আমার ভাই জানেরা আল্লাহ পাক রব্বুনা ডামিনের নবী হাদিস পাকের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন আসসালা তুমি তাহুল জান্নাহ নামাজুল বেহেশতে চাবি নামাজুল বেহেশতে চাবি এই নামাজ যদি আপনার আমার কাছে না থাকে এই নামাজকে যদি আমরা কায়েম না করতে পারি পৃথিবী জমিন থেকে যেদিন আমরা মারা যাব পৃথিবী জমিন থেকে আমরা যেদিন বিদায় হয়ে চলে যাব দেখতে পাওয়া যাবে ওই নামাজ যদি আমাদেরকে নামাজ যদি আমাদের কাছে না থাকে তাহলে জান্নাত যদি একটা তালাবদ্ধ ঘর হয় ওই জান্নাতের চাবি আমাদের কাছে সেদিন থাকবে না জান্নাতের চাবি যদি না থাকে জান্নাতে আমরা যেতেও পারব না পৃথিবীর জমিনে আমাদের আজকে রাতের বেলা আরামের বিছানাকে ছেড়ে দিয়ে এই মাদ্রাসের সম্মুখে বসে বসে এমন করে কোরআন হাদিসে কথা শ্রবণ করা পাঁচ অক্ত নামাজ কায়েম করা হারাম হালালকে বেঁচে খাওয়া সব কিছুর একটাই মাত্র উদ্দেশ্য সেটা হলো আল্লাহ জাহান্নাম আজাবে জাহান নাম থেকে বেঁচে আল্লাহ বাঘের দয়ার জান্নাতের मस्जिदे नाम बाड़ी एक नाम नाम चाहते मस्जिदे जमाते जे जो अपनी नाम जमाते नाम सत्तर गुण आपनर की ना सताश गुण सवाब बसि ओ हमार भैया ने रागा जो नाम पढ़ी कथा सीजदा दे कि दे नबी जान दिल दे इन्ना फी कदा मईने रहमान बंदा जो नाम सीजदा दे बंदा सीजदा टा मस्जिदे भैया बंदा सीजदा टा खानकाय भैया बंदा सीजदा टागा नाम मुसल्लाय भैया भाई समय बिंदु मात्र समय कथा बुजल कारण নামাজের প্রতি মহাব্বাত ভালোবাসা এখনো সঠিক ভাবে পয়দা হয় নাই गोलम के रेखे दिए गोलम सारा दिन तरह दरबार सब देखाशन कर রাতের বেলাতে গোলাম তখন বলতে লাগলো ও আমার মনে আপনি রাতের বেলা আমাকে বেশি জ্বালাতন করবেন না আপনার যত কাজ কাম রয়েছে সমস্ত কাজগুলো আমাকে বুঝিয়ে দেবেন আমি দিনের ভাগে থেকে আপনার দেয়া কাজ কামগুলোকে সমাধান করে দেব হুজুর রাতের বেলা অন্তত আমাকে আপনি একটু ছাড় দেবেন 
দিনের বেলা আপনি যত কাজ দেবেন আমি সব কাজ দেখাশোনা করে গুছিয়ে দেব আবুল হামিদ হজরাতে আব্দুল ওয়াহিদ রহমাতুল্লাহ আলাইহির গোলাম বলে নিলেন রাতের বেলা যখন কাজ শেষ হয়ে যায় এশার নামাজের পরে আব্দুল ওয়াহিদ রহমাতুল্লাহ আলাইহে তিনি খাওয়া দাওয়া করে আরামের বিছানায় চলে যান তার পূর্বে তিনি করেন কি সমস্ত লাইটগুলো সব অফ করে দিতে বলেন এবং নিজে হাতেও সেগুলো মাঝে মাঝে অফ করে দেন এমন একটা দিন এসে গেল যে দিনে দেখতে পাওয়া গেল রাতে আব্দুল ওয়াহিদ রহমাতুল্লাহকে নিজে হাতে সমস্ত লাইট গুলো অফ করে দিলেন এবারে তিনি শুয়ে পড়লেন কিছুটা সবাই অতিবাহিত হয়ে গেল একটা ঘুম হয়ে গিয়েছে ও ভাইজানেরা ঘুমটা ঘটা ভেঙে গেল রাতের বেলা লক্ষ্য করে দেখতে পায় যে ঘরে তার গোলাম থাকে নিচে একটা ঘর ওই ঘরটায় কোনো আলো থাকে না সব আলো অফ করে কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় ওই ঘরের ভিতরে কি যেন একটা আলো জ্বলে উঠেছে রাতে আব্দুল আহেদ রহমাতুল্লাহকে সুরাবার ওই সময়তে আর দেরি করলেন না তাড়াতাড়ি করে গুটি গুটি কদমে নামতে লাগলেন হায় রে ঘয় আমি গত আজকে রাতের বেলাতে আবার ওই গোলামের ঘরের লাইটটা নিজে হাতে অফ করে দিলাম ও সুইচ বোর্ডটাও তো বাইরে ভিতরে তে নাই শুয়ে পড়েছে আমি নিজে হাতে অফ করেছি লাইটটা কেন জলে হজরাতে আব্দুল ওয়াহেদ রহমাতুল্লাহকে দেখেন দরওয়াজাটা ভিতর থেকে লাগানো রয়েছে এবারে দেখতে পাওয়া যায় ওই ঘরের ভিতরে তার গোলামটা রাতের বেলা আল্লাহ বাঘের নামাজের মধ্যে মুশগুল হয়ে রয়েছে আর ওই ঘরের ভিতর থেকে একটা আলো বিকিরণ করতে লেগেছে আরো জোরে বলুন সোবা ঘর আল্লাহ ও আমার পাইয়ানেরা হজরাতে আব্দুল ওয়াহেদ রহমাতুল্লাহকে জোরামার কোনো কথাই বললেন না রাতের বেলা তিনি নিজের ঘরে চলে এলেন প্রত্যাবর্তন করলেন সকাল হয়ে গেল গোলাম ডিস্টার্ব করবেন না আমি রাতের বেলা নামাজ পড়ি আল্লাহ পাক রপনার আমিনের ইবাদাত বান্ধবী করি আমি আবার আল্লাহ পাকের ইবাদতে মুশকুল হয়ে যায় আর ওই গভীর রজনী আমার আল্লাহ তার অসীম কুদুরতি ক্ষমতা গায় আমার ঘরে একটি আলো জানিয়ে দেয় কেন আপনি তো লাইটটা অফ করে দেন তাই আমার আল্লাহ তার কুদরতি ক্ষমতা একটা লাইট জানিয়ে দেন জোরে বলবেন না ও আমার ভাইয়ানেরা হজরাতে আব্দুল ওয়াহেদ রহমাতুল্লাহ নিগে হুজুর কোনো কথাই বলেন না গোলামের পাওয়ারটা বুঝতে পারলেন কি গোলাম আমার আমার গোলামটা এত ভালো এত ভালো আমার গোলাম আল্লাহ বাঘের ইবাদাত বান্ধে কি করে হঠাৎ করে কিছুদিন পরে দেখতে পাওয়া যায় একজন মানুষ এসে আল্লাহ রলি আব্দুল ওহের রহমাতুল্লাহকে ডেকে বলতে লাগলেন ও আল্লাহর বান্দা ও ভাই আব্দুল ওহের আপনার কাছে আমার একটা নালিশ রয়েছে একটা নালিশ कबरस्थान आई कबरस्थान जे नूतन कबर है जेगुलो कबर मटी गो रेर बेला अलगा अलगा काफनर कपड़ा खुले नहीं बजारे बिक्री कर ও আমার ভাইজানেরা 
এবং কথাটা যখনই শোনালেন হজরাতে আব্দুল্লাহকে রহমাতুল্লাহ আলীর মনের কাছে কথাটা মেনে নিতে পারেন না আল্লাহ বাকের ওলি বান্দা আগা আল্লাহ বাকের মাহবুব বান্দা আগা কথাটা শুনেছেন বটে কিন্তু চিন্তা ভাবনা করতে লেগেছেন না 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 আমার গোলাম তো এমন হতে পারে না আবার মনে পড়ে গেল আবার গোলাম এমন তো হতেও পারে কেননা ওই গোলা এক তারিখে বলেছিলেন হুজুর আপনি আমাকে রাতের বেলা ডাকাডাকি করবেন না আপনি রাতের বেলা আমাকে তলব করবেন না সারাটা দিন আমি আপনার কাজ কামগুলো বুঝে দেব আর রাতের বেলা যদি আপনি আমাকে না ডাকাডাকি করেন তাহলে আমি বিনিময়ে আপনাকে প্রতিটা রাতের বিনিময়ে একটা করে স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দেব একটা করে স্বর্ণ মুদ্রা দেব সোনার টাকা যার উপরে সুরা এক লাশের নকশা गोलमतीबाहित सोनार स्वर्ण मुद्रा एने हजूर हाथे दें मनीब মনি টাকাটা নিয়ে দেখে আল্লাহ পাকের কোরআনের সুরাই ক্লাস শরীফের নকশা ওই টাকার উপরে অঙ্কিত জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ মনের কাছে বড় আনন্দ হয় এই গ্রামবাসী যখন একটা অবজেকশন দিয়েছে তখন এর মনের কাছে সন্দেহ হচ্ছে আবার হচ্ছে না টাকাটা কোথায় পায় তাহলে কি রাতের বেলা চলে যায় যে ওই কবর স্থানে কবর থেকে কাফন চুরি করে বাজারে বিক্রি করে সেই পয়সা আমাকে দেয় চিন্তা করছে ঠিক আছে আমি যাচাই করে দেখব রাত অধিক হয়ে গেল এসার নামাজ সমাপ্ত করে নিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে রাতে আব্দুল আখেদ রহমাতুল্লা নিয়ে প্রতিটা দিনের ন্যায় দরওয়াজার মেন গেটে তালা পাচিলে দরওয়াজায় তালা ঘরের দরওয়াজায় তালা বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিলে কেন গোলাম তো রাতের বেলা কাফন চুরি করতে যায় এই অবজেকশন ও কিভাবে যায় বাইরে থেকে তালাটা দিলে আর যেতে পারবে পারবে না তো আটকে ফেলবে তালা দিয়ে মনিব চলেছে ঘরে উপরে उठे গুটি 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 কদমে ঘরের নিকটের দিকে চলে আসতে লাগলেন হঠাৎ করে তিনি দেখতে পেলেন ঘরের দিকে পূর্ব দিনের নায়ে আলো জ্বলতে লেগেছে ও আবার বাইয়ারের আগাম হজরাত আব্দুল আহেদ রহমাতুল্লাহ নিয়ে গোপনে লুকিয়ে থাকলেন দেখতে পাওয়া গেল তার ওই গোলামটা উঠে দরওয়াজার নিকটে চলে এলো দরওয়াজার দিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন এ আবার ঘরের দরওয়াজা আমি আবার আল্লাহ পাখির ইবাদাতে যাব আমি আবার আল্লাহ আর নামাজে চলে যাব গো এই ধরের দরওয়াজা আমার আল্লাহর হুকুমে তুমি খুলে যাও ঘরের দরওয়াজাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হুকুমে গে ওই ঘরের দরওয়াজা টাকা অটোমেটিকানি খুলে গিয়েছিল একবার জোরে বলুন সোবা হার আল্লাহ ও আমার পাইয়া আল্লাহ আমি 
পাচিলের মেন গেটে দরওয়াজা নিকটে চলে এলে রে দরওয়াজা নিকটে এসে এবারে ওই দরওয়াজায় তালা বদ্ধ করে দেয়া রয়েছে চাবি তো তার কাছে নাই আবার ওই তালার দিকে লক্ষ্য করে গে আল্লাহ দরবারে দোকান ঘাত উঠালেন আল্লাহ পাক ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমি এখন চলে যাব চলে যাব পৃথিবীর কোনো কাজের জন্য নয় আমি যাব আল্লাহ আপনার ইবাদতের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই গেটের দরওয়াজা আল্লাহ আপনার হুকুমে আপনি খুলে দেন আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অসীম কুদরতে দেখতে পাওয়া গেল ওই দরওয়াজাটাও অটোমেটিক্যালি খুলে গিয়েছিল একবার শুনে বলুন সোবাহান আল্লাহ দুটো দরজা খোলা ঘরের দরওয়াজা পাঁচিলের মেন গেটের দরওয়াজা গোলাম চলেছে আব্দুল অহেদ বলছে এই তো গোলাম যায় পিছনে পিছনে যাব আশ্চর্য হলেন চাবি আমার কাছে দরওয়াজা খুললো কিভাবে চলেছেন পিছনে গুটি গুটি কদমে গোলাম যেন বুঝতে না পারে ও আমার ভাই জানেরা কিছুটা রাস্তা অতিক্রম করার পরে এবারে পাহাড় পড়ে গেল অন্ধকার আসন্ন রাতের বেলা নিঝুম নিশুতি রাত কোনো মানব নাই কোনো মানব নাই নিঝুম নিশুতি রাত অন্ধকার আসন্ন তার বেতন দিয়ে আব্দুল আহেদ হুজুরের গোলামটা গুটি গুটি কদমে এটে যায় হুজুর আবার পিছনে অনুসরণ করতে লাগলেন পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলেন কিছুটা রাস্তা যাওয়ার পরে এবারে একটা পাহাড় পড়ে গেল पोटला चले पोटला खुलते लगल पोटला खुले पोटलार भर थे एक खुले पास रेखे दिले द्वित चटा शर पोशाक जो जमा लेबास खुले फेले द्वित চটটা নিজের গায়ে পরিধান করে নিলেন ও আমার একবার সুরে বলুন সোবাহার আল্লাহ গোলাম নামাজ পড়ছে চট একটা পরে নিল একটা গায়ে দিয়ে নিল শরীরের পোশাকগুলো খুলে পাশে রেখে দিল আব্দুল আহেদ হুজুর দূর থেকে লক্ষ্য করছে সব কিছু নিকটে যাচ্ছে না কারণ পয়সাটা কোথায় পায় কাফুন চুরি করে কবরের ভিতর থেকে না কোথায় পায় বিষয়টা তো দেখতে হবে ও আমার ভাই জানেরা আল্লাহ পাকের অলি বর্ণনা করেন আমি আব্দুল অখেদ রহমাতুল্লা নিগে আমি লক্ষ্য করে দেখতে পেলা আমার গোলামটা অনেক নামাজ আদায় করলো এবারে আল্লাহ পাকের দানে আল্লাহ 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 করে জেখে করতে লাগলো জেখেটা করার পরে আল্লাহ পাকের তারপরে দুখানা ঘাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন রব্বুল আলমিন আল্লাহ আমি আপনার গোড়াগার বান্দা আমি আপনার কথাকার বান্দা আল্লাহ বাক আমি আজকে দিনে আপনার ইবাদাত বান্ধে কি করবার জন্য এই পাহাড়ের উপরে আরো ফোন করেছি আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক আপনার নামাজকে আদায় করবার জন্য এই পাহাড়ের উপরে আরো ফোন করেছি ওরা পুনায় নামিনে পৃথিবীর জমিনে 
আমার একটা মনিব রয়েছে দুনিয়ায় আবার একটা মনিব রয়েছে যে মনিবের অধীনস্থ আমি একজন গোলাম আল্লাহ আমার ওই গোলামকে আমি আমার ওই মনিবকে আমি কথা দিয়ে রেখেছি আমি যদি তিনি আমাকে না রাতের বেলায় ডিস্টার্ব করেন আমি আপনার ইবাদাত বান্দিগিতে মুশকুল হতে পারে আর বিনিময়ে তাকে একটা করে স্বর্ণ মুদ্রা দেয় রব্বুল আলমিন আল্লাহ আমার কাছে যা স্বর্ণ মুদ্রা ছিল ওই মুদ্রা গুলো আমি তাকে দিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আজকে যদি আমি তার জন্য স্বর্ণ মুদ্রা না নিয়ে যেতে পারি আগামী কাল থেকে আমাকে আর নামাজের জন্য আসতে হয়তো নাও দিতে পারে রব্বুল আলমিন আল্লাহ ও আমার আল্লাহ আপনার নামাজকে আদায় করবার জন্য আপনার ইবাদত বান্দিগি করবার জন্য আমার দুনিয়ার মনিবকে শান্ত রাখবার জন্য আমি আপনার দরবারে দুটি হাত উঠালাম আল্লাহ আপনি আমার দুনিয়ার মনিবের জন্য আপনার জান্নাত থেকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা আপনি আমাকে দান করে দেন ও আমার ভাইয়ানেরা কিতাবের মধ্যে এসেছে আল্লাহর বান্দা দোয়া শেষ না হতে হতে দেখতে পাওয়া গেল আল্লাহ গোলামের হাতে পড়ে গেল একবার সরে বলুন সোবাহান আল্লাহ নারে থাকবে চিন্তা করে এরা নামাজ পড়েছিল আল্লাহর কাছে চেয়েছে আল্লাহ দিয়েছে বলি ভাই আমরা তো নামাজ পড়ি কিন্তু আল্লাহর কাছে কত কিছু চাই আল্লাহ আমাদের দিচ্ছে তো না দেয় না কথা বলতে হবে তো আমরা তো নামাজ পড়ি নামাজের পরে দোয়া চাই না রব্বানা আল্লাহ আপনি আমাকে দুনিয়ার ভালাই এবং পরকালের ভালাই নসিব করে চাই না আল্লাহ দরবার কে শিখিয়েছে আমার বিশ্ব নবী আল্লাহ পাকের কোরআন থেকে আয়াত আমাদেরকে শিখিয়েছে দোয়া চাওয়া সিস্টেম আমার ভাই জানেরা আপনারা ভালো করে খেয়াল করে শোনেন আমি আপনাদের কাছে বলতে চাইছি দরবারে যখন দোয়া চাইলেন আল্লাহ পাক একটা স্বর্ণ মুদ্রা তার হাতে ফেলে দিল ও আমার ভাই জানেরা এবারে দেখতে পাওয়া গেল ওই আব্দুল আহেদ হুজুর আমার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়ে কিন্তু তিনি যখন একটুখানি অন্য দিকে তাকালেন আর গোলামকে দেখতে পান না গোলামকে আর দেখা যাচ্ছে কি হবে কোথায় যাব অচেনা অজানা পথ গভীর রজনীতে এসেছি আমি তো দেখতে পাইনি কিছু চিন্তা করছি কিছুটা সবাই অতিবাহিত হয়ে গেল ও আমার বাবা জিরা এবারে ফসলের সময় হয়ে গিয়েছে চারিদিকে আব্দুল আখেদ রহমাত নামাজ তানাকে আদায় করে দিয়ে সারাটা দিন অপেক্ষা করতে লাগলেন আমি তো কোন রাস্তা জানি না আমি তো কোন পথ চিনি না কোথায় যাব কোথায় কি করব চিন্তায় পড়ে গেল এখন আর কি হবে কোনো মানুষেরও দেখা না হঠাৎ করে চিন্তা ভাবনা করতে করতে দেখতে পাওয়া গেল দূর থেকে একজন আশ্বরোহী নিকটে আসছে ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ওই একজন মানুষ চলে আসে আল্লাহ বাঘের বান্দা হজরাদে আব্দুল অঘের রহমান সালাম দিয়ে দাঁড় করিয়ে বললে বাইজার আপনি একটুখানি দাঁড়িয়ে যান দাঁড়িয়ে যা আমাকে একটুখানি বলেন আমি একান্ত 
আমার বাড়িতে যাব কিভাবে ওই সময় ওই মানুষটা বলেছিল আপনার বাড়ি আপনি যেতে পারবেন না কেননা এখানে যে জায়গায় আপনি এসেছেন এখান থেকে লোকালয় আপনি যদি যেতে চান আপনার এলাকায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে একটা ঘোড়াকে যদি আপনি ছেড়ে দেন ওই ঘোড়াটা যদি দ্রুত কদমে দৌড়া গায় তাহলে দুদিনের রাস্তা সমান আপনার বাড়ি হয়ে যাবে দুদিনের রাস্তা সমান বাড়ি অথচ রাতের বেলা অল্প কিছু সময় হাঁটার পরে ওই জায়গায় পৌঁছালেন কতটা দূরত্ব চিন্তা করেন আল্লাহ পাকের অলি বান্দা চুপচাপ বসে আছে এদিকে গোলাম বাড়িতে চলে গেছে বাড়িতে যে সারাদিনের কাজকর্ম সেরেছে বুঝতে পারছে আমার মনি বা আজকে দিনে ঠিক আমার সেই ইবাদতকারে যেখানে পাহাড়ের উপরে আমি ইবাদত বান্দে কি করি সেখানে আটকে গেছি যথারীতি চলে গেল ও আমার ভাই জানেরা কেতাবের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কেতাবরা লিখতে লেগেছেন রাতে আব্দুল হকে দুসুর আবার বন্ধরা করতে লাগলে রে আবারও সারাটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেল পরের দিন রাতের বেলা আমার গোলামটা ওইভাবে আবারও এমনি করে ওই পাড়ের উপরে চলে এলো পাড়ের উপরে যেই না চলে আসতে লাগলো আমি আব্দুল হকে দে ওই সময় আমার গোলামকে দেখে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না আমার গোলামকে দেখতে পে আমি এবারে জোর হাত করে বলতে লাগলাম ও আমার গোলাম ও আমার গোলাম তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমি বুঝতে পারি না আমি তোমাকে বড় ভুল বুঝেছিলাম আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে আমার বাড়িতে চলো ওই সবাই ঘুসুরের গোলামটা বলেছিল ও আমার মনি ও আমি জানি জানি আপনারা সারাটা দিন খাওয়া হয় নাই সারাটা রাত আপনি উপর ছিলেন খাওয়া হয় নাই অত এব আপনার জন্য আমি কিছু খাদ্য খাবার নিয়ে এসেছি আপনি এই খাবারটুকু খেয়ে আগে আপনি আপনার শরীরটাকে সুস্থ করে নেন আমি আপনাকে অবশ্যই বাড়িতে নিয়ে যাব তবে আবার একটা শর্ত রয়েছে আবার আপনার কিনা দুটি শর্ত রয়েছে এক নম্বর শর্ত হলো আজকে দিনে আমি আপনাকে যে টাকাটা দেব ওই টাকাটাকে নিতে যাবে আর দ্বিতীয় নম্বর শর্ত আমি গোলাম আমাকে আজাদ করে দিতে হবে আমি আর আপনার গোলামই করব না আমাকে আজাদ করে দিতে হবে এই শর্ত দুটো আরোপ করলেন দুটো কেন তুমি বলো আমি তোমার শর্ত গুলো সব মেনে নেব কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু শর্ত আমার একটা সেটা উঠো আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে ও আমার প্রিয় মুসলমান ভাই ও বাবা তার গোলামটা আবার পূর্বে রাতের নাগায় আল্লাহর ইবাদাতে মসগুন হয়ে গেল আল্লাহ পাখির ইবাদাতে মসগুন হয়ে পূর্ব দিনের নাই আবার আল্লাহ তারবারে দুটি হাত তুলে হাতে আল্লাহ পৌঁছে দিয়েছিলেন আর জোরে বলুন শোভাঘার আল্লাহ ও আমার পাইয়ানেরা গোলাম চলে যে সুরে রাতে স্বর্ণ মুদ্দারা দিলেন তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন এবারে বলতে লাগলে হুজর আপনার কাছে আবার বিনীত নিবেদন আমি এতদিন আপনার দরবারে গোলাম ছিলাম আজকে দিন থেকে আপনি আমাকে আপনি আমাকে আজাদ করে দিয়েছেন আমি এখন থেকে 
আমার আল্লাহ পাখির ইবাদাত বন্ধে গেগে আমি খোলা গা মনে করতে পারবো একবার শুনে বলুন সোবা খান আল্লাহ তু মহাব্বাতে দৌড় দাল্লাহ ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে আওলাদে মোসাদ্দে দুজামান আমাদের সকলের শ্রেতাজ হুজুর কেবলা তিনি এসেছেন যথা সময় আপনাদের কাছে আসবেন কেউ ওঠাউটি করবেন না মজলিসের মজলিসের তো এই অবস্থা এর পরেও যদি আপনারা ওঠাউটি করেন তাহলে পরিবেশটা একেবারে খাপ ছাড়া লাগছে ভাই আপনাদের কাছে একটু অনুরোধ করব রিকোয়েস্ট আমার মেহরবানি করে আপনারা একটু আগের দিকে আসবেন ওই ছড়িয়ে ছিটিয়ে না বসে থেকে একটু আগের দিকে আসবেন অনুরোধ করছি একটু আসেন না একটু মহাব্বতে কে ওটা উঠি করবেন একটু আগিয়ে আসেন তুমি আসমানে থাকো প্রভু আমি জমিনে তবু তোমারি প্রেম জমে হৃদয় গহিনে তুমি আসমানে থাকো প্রভু আমি জমিনে তবু তোমারি প্রেম জমে হৃদয় গহিনে আমি তোমারি গোলাম গো অন্য কারো নয় আলি মূল গয়ে বে তোমে মালিক রব্বানা আল্লাহ 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 সকলে আমার সঙ্গে বলেন উচ্চ আওয়াজে আল্লাহ 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 তোমারি রগম ছাড়া বাঁচা বড় দায় প্রতিদিনে প্রতি ক্ষণে জড়িয়ে রাখো গো তোমারি রগম ছাড়া বাঁচা বড় দায় প্রতিদিনে প্রতি কনে জড়িয়ে রাখো গো আমায় জান্নাতি ফুল দিও গো আমায় জান্নাতি ফুল দিও গো আমায় আগুনে ফেলে দিও না আমি তোমারি গোলাম গো অন্য কারো নয় আলি মূল গয়ে তোমে মালিক রব্বানা আল্লাহ 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 আরো জোরে আল্লাহ চলে গেলেন আল্লাহ নবি যখন আল্লাহর সঙ্গে কথাবার্তা হলো আমার আল্লাহর সঙ্গে কত বকতর হলো আল্লাহর সঙ্গে দিদার নসিব হয়ে গেল আমার আপনার নবি বিশ্ব নবী আমার আল্লাহ পাখের দরবারে আরজি করতে লাগলেন দিদার গলো কিন্তু আবার গোনাগার তারা কি আপনাকে দেখতে পাবে না তারা কি আপনার সঙ্গে দিদার পাবে না আমার আল্লাহ জানিয়ে দিলে ও আমার হাবিবে পেয়ারা তোমার গোনাগার উম্মাত 
উম্মাতে তারা আজনে আমি আল্লাহ পাক তাদের জন্য যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজটা তোমাকে তোফা স্বরূপ দিয়ে দিলাম এই নামাজ তারা যদি সঠিক ভাবে কায়েম করে এই নামাজটা তারা যখন আদায় করবে আমি আল্লাহ পাক ওই নামাজের মধ্যে তাদের সঙ্গে আমার দিদার হয়ে যাবে একবার সুরে বলুন সবা খান আল্লাহ আল্লাহ পাকে নবী জানিয়ে দিলেন আজকে যদি নামাজ নিয়ে আলোচনা করা হয় অনেকের শুনতে ভালো লাগে না বলে মাওলা দ্বারা উঠলে খালি নামাজের কথা বলে কিন্তু কেন বলে জানেন কায়ামতের মুসিবতের দিনে আমার আল্লাহ যদি হিসাবে দরবার রাজি করবে তিনি যখন ওই হিসাব টা নেবেন ওই সময়েতে সর্বপ্রথম আমার আল্লাহ পাক হিসাব নেবেন কলে মার আর এই কলে মারি পরে আমার আল্লাহ হিসাব নেবেন যেটা সেটা হলো আলাত নামাজের হিসাব একবার সুরে বলুন সোবা খান আল্লাহ ও আমার ভাইয়ানেরা এই নামাজ কে কায়েম করবার জন্য গো আল্লাহ নবী আমার কত কষ্ট পেয়েছে রে বিশ্ব নবী আমার কত কষ্ট করেছে রে আল্লাহ নবী এই নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য গো আল্লাহ নবীর মোবারক চারার উপরে কত পাথর নিক্ষিপ্ত হয়েছে নবী পাকে চারা দিয়ে রক্তের দ্বারা বয়ে গিয়েছে আল্লাহ নবী কাবা শরীফে নামাজ আদায় করে এমন সময় দেখতে পাওয়া যায় কাফে বেইমারে রাগাম আবু জাল আবুল আবে তালবালের উৎপা সাইবার দল বলেরা তারা পচা উটের নারী বুনে গুলো আমার নবী পাকের সিজদা গলে থেকে পিঠের উপরে তারা চাপিয়ে দিয়েছিল এদিকে দিয়ে তারা আনন্দে আত্মহারা হাসি টং তামোসা করতে লেগেছে তারা আনন্দ পায় আমার বিশ্ব নবী ওদিকে সিজদায় পড়ে বড় কষ্ট পায় পচা উটের নারী বুনে রসুলের মোবারক সিজদা হালোতে পিঠের উপরে চাপানো রয়েছে আহারে তাদের হাসি তামোসা আর আওয়াজটা দেখো না মনে গায় তোমার আব্বা বুঝি কোন বিপদের মাঝখানে নইলে কাপেরা কেন এমন করে হাসি টাটটা করে একটু গানি বাইরে বেরিয়ে দেখো না মা ও আমার বাইয়ানের আগা কিতাবের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় রাতে আম্মা যান ফাতে মাতু জোহরা খাতুনে জান্নাত রদি আল্লাহ বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেলে আল্লাহ পাকের নবী সিজদায় পড়ে রয়েছে আর নবী পাকের নুরানি নুরের চারার উপরে পচা উঠের নারী বুড়িগুলো উপরে দেয়া রয়েছে মাজা পোয়াতে মাতু জোহরাগা থাকতে পারলেন না কান্দে কান্দে দৌড়ে দৌড়ে চলে এলে রে দৌড়ে দৌড়ে এসে মাজা ফোয়াতে মাগা চিৎকার দিয়ে সেদিনে বলেছিল গো এ মাকার বেইমানের আগা এ মাকার কাফে বেইমানের দলেরা আবু জাহাল আবুল আহমেদ দলবালেরা উতমা সাইবার দলবালেরা তোমাদের কি হয়েছে আমার আব্বা তোমাদের সঙ্গে কি কোনো ঝগড়া ফাঁসাদ করেছে নাকে আমার আব্বা তোমাদের সঙ্গে কি কোনো অসুবিধা করেছে নাকে তোমরা এমন করে কেন আবার আব্বাকে কষ্ট দাও বিশ্ব নবীকে কেন এমন কষ্ট তোমরা দাও আমি ফাঁদে মা সহ্য করতে পারি না আল্লাহ নবীর বেটি আমাদের আম্মা যাক হজরাতে মা ফাতে মা তু জোহরা রদি আল্লাহ তালা দুটি হাত দিয়ে গে পচা উটের নারী বুড়িগুলো যখনই টেনে নামিয়ে দিলেন দেখতে পাওয়া গেল আল্লাহ নবী 
বলে দোয়া চাইতে লাগলেন আল্লাহ যারা আমার আব্বা জানের এত কষ্ট দেয় যারা আমার আব্বা জানের নামাজি হালতে এত কষ্ট দেয় আল্লাহ আল্লাহ আপনি এদেরকে ধ্বংস করে দেবেন আল্লাহ নবি ওই সময় বললেন না 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 ও মা ফতিমা এমন করে বলো না মা বলো না আমি তোমার আব্বা জান তোমাকে জানিয়ে দিলাম তুমি যদি ওদের জন্য বদুয়া করো মা তাহলে ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে আমি রসুল্লাহ কাদের কাছে দিন ইসলামটা প্রচার করব আমার আল্লাহ আমাকে ও আমার ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন দয়া সাগর নবী করে পাঠিয়েছে একবার সুরে বলুন শোভা ঘর আল্লাহ ও আমার ভাইয়া ডেরা আল্লাহ নবী সেদিনে বলেছিলেন ওদের জন্য দোয়া চাই আমার আল্লাহ পাক যেন ওদেরকে হেদায় আঘাত নসিব করে দেয় আরো জোরে বলুন সোবাহান আল্লাহ নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমার বিশ্ব নবী পৃথিবীর জমিনে কত কষ্ট পেয়েছে কত কষ্ট পেয়েছে আজকে আমাদের কাছে নামাজটা এসেছে বড় সহজে একদম বিনা কষ্ট ইসলাম আমাদের কাছে এসে কি কষ্টে আমরা পেয়েছি সহজে বাপ মুসলমান আমি মুসলমান দাদা মুসলমান আমি মুসলমান নানা মুসলমান আমি মুসলমান নানি মুসলমান আমিও মুসলমান কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় ইসলামের ইতিহাসটা খুলে লক্ষ্য করে দেখেন এই দিন ইসলামটাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য বিশ্বব্যাপী সাহাবিরা তারা কত কষ্ট করেছে তাদের শরীরের রক্তগুলো ঝরে গিয়েছে তাদের কত বলিদান হয়ে গিয়েছে তারা সখী कथा ठीक ना भाई सर्वप्रथम अवदान कार घर भित्ती स्थापन करार पूर्व की प्रथम गत्त कर नहीं इट दिए भलोक अपना दुर्मुष दिए से गुड़ो कर आगे नीचे मजबूत कर नहीं ना আগে নিচেটা মজবুত করে নেই তারপরে তার উপরে ইট গাঁথা শুরু করি কথা ঠিক কি না তাহলে একটা ইটের ঘর প্রাসাদ বানাতে যদি ইটের নিচে আগে ভিত দিতে হয় ইসলাম তাকে আজকে এই জায়গায় আনার জন্য বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম এবং তার সাহাবিরা তারা ওই রকম কত কষ্ট করেছেন অনেক সাহাবিরা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে শহীদ হয়ে তারা আজকে চলে গিয়েছে তাদের রক্তের বিনিময়ে ইসলাম আজকে আমাদের কাছে কমপ্লিট ইসলাম পেয়েছি আমরা কথা বুঝতে পেরেছে আমার ভাই জানেরা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাইছি নামাজ 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 যে নামাজের জন্য বিশ্বনবী কষ্ট করেছে मदिनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीनारदीन
অপেক্ষা করতে লাগলেন বিশ্ব নবী সাহাবারা অপেক্ষা করতে লাগলেন আল্লাহ নবী আসবেন কিন্তু না 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 নবী বাকার গায়া গা মদিনার মসজিদে যেতে পারেন না আল্লাহ নবী ঘোষণা দিলেন আমার আবু বকারকে ইমামতি করতে বল আপনি এমন করে আমার আব্বা জান কে বলবেন না আমার আব্বা জান তিনি বড় নরম দিলের মানুষ আমার আব্বা জান আপনাকে বড় মহাব্বাত করে আমার আব্বা আপনাকে বড় ভালোবাসে আমার আব্বা আপনাকে বড় প্যার করে আপনি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ইমামতি করেন আপনি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ইমামতি করেন মদিদার মসজিদে সাহাবিদের ইমামতি করে নামাজ পড়ার ওই জায়গায় আমার আব্বা দাঁড়াতে পারবে না তিনি বড় দুর্বল মানুষ তিনি বড় নরম হৃদয়ের মানুষ তিনি ওই জায়গায় দাঁড়াতে পারবেন না আল্লাহ নবী বললেন না 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 ও দাঁড়িয়ে আমি রসুল্লাহ আজকে দিনে মদিনার মসজিদের দিকে একটুখানি নজর করে দেখে কেন না কেন না আমার সাবিরা তারা ইতিপূর্বে কান্নাকাটি করছিল আমি রসুল্লাহ মদিনার মসজিদে যেতে পারি না বলে কানতে 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 আজকে দিনে এখন আমি দেখতে পাই আমার কানে আর তাদের কান্নার আওয়াজ আসে না তারা কি করছে আমি একটু দেখব পর্দাটা যেই না সরিয়ে দিলেন আল্লাহ নবী নয়ন ভরে দেখতে লাগলেন রসুলের সাবিরা মদিনার মসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে লেগেছে আর জোরে বলুন সোভা খান আল্লাহ আজকে দিনে আপনি কেন কাদের এখন আপনার চোখে কোন দিয়ে কেন পানির টোসা দেখতে পাই আমি রসুল্লাহ আবার মসজিদে নববী শরীফে আমার সাবা গুজুরের আগা আমার সাবাই কেরাম গণেরা তারা নাবাজে জামাতটা আরম্ভ করে দিয়েছে তারা নাবাজটা পড়তে লেগেছে আমি আল্লাহ নবীটা দিয়েছে আমি আনন্দে আত্মার আগে আমার চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু ঘুমে যা আনন্দে মানুষ কাঁদে না ভাই আনন্দেও কাঁদে বিশ্ব নবী তিনি কষ্ট করেছেন যে নামাজকে কায়েম করবার জন্য সেই নামাজ আজকে মদিনার মসজিদে সাহাবিরা আমার রসুলে পাক যেতে পারেননি তবুও তারা জামাতে পড়ছে রসুলের হুকুম অনুযায়ী তাই রসুল সেটা দেখে বড় খুশি হলেন তাই আনন্দে তিনি কানছেন কথা বুঝতে পেরেছেন 
আমার ভাইজান বাবা জিরা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাইছি নামাজ আমাদের সকলকে আদায় করতে হবে ও আমার ভাইয়ার বাবা জিরা নামাজ আমাদের কারো মাফ নাই আজকে আমার ষাট বছর বয়স ষাট বছর বয়সে যদি নামাজ কাজা হয়ে যায় একটা দিনের নামাজ যদি আপনি কাজা করেন এক ওয়াক্ত নামাজ যদি ইচ্ছাকৃত কাজা করেন দু লক্ষ দু কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর আপনাকে আমাকে জাহান নামার আগুনে থাকতে হবে जीवन थे त्रिश बचर नाम क्या जीवन जो कूड़ी बचर नाम क्या है हिसाब जो कम्पिटारे दें कम्पिटार हिसाब दी पर फेल हो तो फेल हो जाए रे बाबा हिसाब आसबें तई बोल नाम सकल के सठीक टाइम सठीक भाव आदाय करते नाम कारो छाड़ नहीं मिशन स्पेशल मेघर बार तुम मेघर बार मेघर बार प्रभु चारा के आचे आर क्षमा कर दया तो बारे बार रघिम करीमो मेघेर बार जोरे बोलें ना सुबहान अल्लाह और जोरे हबेना सुबहान अल्लाह मेघेर बार तुम मेघेर बार मेघेर बार तुम मेघेर बार आमी पापी गुनागार तुम प्रभु चारा के आचे आमार खोमा कोरो दाया कोरे तो बाकोरी बारे बार यार घीमो रोगो मार या करीमो मेहर बार जेने ना जेने हजारों पापेर सागोरे जारो पापेर सागरे डूब दिए तुमारी देवा पत हारिए बंदा तुमारमी 
তুমি অন্তর জামি বন্দা তোমার আমি তুমি অন্তর জামি ক্ষমা করে দাও বারে বার ঘিমো রঘুমা করিমো মেঘেরবান মেঘেরবান তুমি মেঘেরবান মেঘেরবান তুমি মেঘেরবান আল্লাহ সল্লে আলালে আমার ভাই জানেরা আমি আপনাদের কাছে প্রথমে একটি আয়াত পড়েছিলাম আল্লাহ পাক কোরআনে জানিয়েছেন मृत्यु स्वाद ग्रहण करो ना जतक्षण ना तुम्हारा प्रकृत मोमें मुसलमान होते जोरे बोलो सोबाहान তাহলে আল্লাহ পাক কোরআনে জানালেন বান্দা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ভাই আল্লাহর ভয় যদি আমাদের অন্তরে থাকে তাহলে আমাদের দ্বারাই নামাজ কখনো কাজা হবে না হবে কি হবে না আল্লাহকে যারা ভয় করেছিল তাদের দেখে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে ও আমার ভাইয়ানেরা समाज बर्तमान जेना बेड़े ना कमे कथा बोलें बेड़े ना कमे এত অধিক পরিমাণে বেড়েছে যা ভাষায় বলা যাবে না বিশ্বনবীর সাহাবা একজন সাহাবিয়া আল্লাহর কত ভয় করতেন লক্ষ্য করুন আল্লাহর আজাবের ভয় গজবের ভয় দুনিয়াতে যদি কোনো মানুষ জেনা করে তার শাস্তি আছে না নেই অন্য মনস্ক হবেন না দুনিয়াতে যদি কোন মানুষ জেনা করে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাকে দুনিয়ায় কি শাস্তি দিতে হয় আমাদের ভারতবর্ষের জমিনে হয় না কিন্তু আপনি ইসলামিক রাষ্ট্র আরব কান্ট্রিতে চলেন সেখানে আছে একজন মানুষ যদি জেনা করে তাকে মহিলা হলে বুক পর্যন্ত পুতে তাকে পাথর মেরে 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 দেওয়া হবে কথা বুঝতে পেরেছেন এখন আমাদের সমাজের কোন ছেলে বা কোন মেয়ে যদি জেনায় লিপ্ত হয়ে যায় আর সে জেনায় লিপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে তার মনের কাছে যদি হঠাৎ করে স্থায়ী করে যে আমার জীবনে তো অনেক বড় একটা অপরাধ করেছি জেনা করে ফেলেছি কারণ বিশ্ব নবী বলেছে পৃথিবীতে যারা জেনা করবে কায়ামতের দিনে তাদেরকে ওই রকম আগুনের পুরুষ আর নারী তৈরি করে আল্লাহ পাক ছেড়ে দেবে ওই আগুনের নারী আর পুরুষ তাদেরকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যে তাদেরকে পাজা করে ধরবে সেদিনে ভাই আগুনের একটা পুরুষ যদি একটা নারীকে পাঁচা করে ধরে ও শরীরটা পুড়ে যাবে না যাবে না পৃথিবীর আগুনের চেয়ে জাহান নামার আগুনের পাওয়ার কম না বেশি অনেক বেশি শুধু বেশি নয় সত্তর গুণে বেশি কথা বুঝতে পেরেছে দুনিয়ার আগুন সামান্য যদি হাতে লাগে পুড়ে যায় তাহলে এর থেকে সত্তর গুণ বেশি আগুন যদি গায়ে লাগে কি হবে চিন্তা করে আচ্ছা এই আজাবের কথা মনে করে আমাদের সমাজের কোন ছেলে বা কোনো মেয়ে যারা জেনা করেছে তারা কি দুনিয়াতে ওই শাস্তিটা নেবে যে আমাকে পাথর মেরে বেত মেরে মেরে দিক নেবে নেবে না 
আমাদের দেশের নেতা আমাদের দেশের মোড়ল মাতবারেরা তাদের যদি কোনো সন্তান এরকম কুকর্মে লিপ্ত হয় তাহলে তারা কি করবে তারা যে কোনো ভাবে নিজের ছেলেকে ফাঁসিয়ে নিয়ে যে কোনো ভাবে গুছিয়ে বাড়িতে তুলে দেবে বিচার সঠিক হবে না কিন্তু বিচার করেছিল কারা বিশ্বনবী সাহাবিরা যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় ছিল যাদের অন্তরে আজাবের ভয়ে কবরের ভয়ে গজবের ভয় ছিল তারা বিচার করেছিল হজরাতে ওমারে ফারুক রদি আল্লাহ তালা আনু হজরাতে ওমারে ফারুক রদি আল্লাহ তালা আনুহুর পুত্রর নামে একটা নালী ছিল ইয়া আমির আল মিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন আপনার পুত্র আবু সামা আমার কন্যাকে ক্ষতি করেছে একজন মহিলা নিয়ে এলেন হজরাতে ওমারে ফারুক সন্তানকে ডাকলেন বাবা তুমি করেছো এখন এমন খারাপ কাজ জি আব্বা যাও আগামী কাল প্রকাশ্য দিবালকে আমার বেটা আবু সামার বিচার হবে খলিফা বিচার করছে নিজের ছেলেকে লক্ষ্য করেন বিচারটা কেমন হয় হুকুম করে দিলেন মানুষ সব চারিদিক দিয়ে ভিড় ভিড় করে এসে ময়দানের চারিদিকে দাঁড়িয়ে গেল খলিফার ব্যাটারে বিচার দেখতে হবে কেমন হয় বিচারটা লক্ষ্য করছে হজরাতে ওমারে ফারুক হুকুম দিয়ে দিল মারো চাবুক মারো চাবুক মারা শুরু হয়ে গেল ও আমার ভাইয়ানেরা হজরাতে ওমারে ফারু রদি আল্লাহ ঘুতালা দোগো জোরাবার ওই সময়তে বলতে লাগলেন এ চাবুক আলাগা খবরদার খবর দাগার খলিফার বেটা বলে খলিফার পুত্তরও বলে তাকে যেন আস্তে আস্তে চাবুকটা বেরোনা আস্তে আস্তে যেন চাবুকটা বেরোনা যদি তুমি আস্তে আস্তে মারো কালকা আমতে দিনে দে আল্লাহ দরবারে আমি ওমারকে যেন জবাব দি করতে না ঘ জোরে বলবেন না বিচার করছে কবরের মধ্যে তাকে জানাজা পরে দাফন কাফন করে দেয়া হয়ে গেল ও আমার ভাইয়ানেরা আজরাতে ওমারে ফারুক রদি আল্লাহ তালা দোগো হুজুরের পরে পড়ে গিয়েছে আমার ব্যাটার তো এখনো কুড়িটা চাবুক বাকি রয়ে গিয়েছে এখন কি কবে উপায় এই কুড়িটা চাবুক যদি না মারা গয়ে কাল কামতে দিনে দে আল্লাহ বাকে দরবারে আমার আল্লাহ বাক যদি আমাকে ডেকে হিসাবটা দিতে বলেন এ ও মার ও আবার বান্দা গোবার বলো না বলো না বলো না বলো না কাল কামত থাকা আপনার কিনা দুনিয়ার জবিনে নিজের পুত্রের বিচার বলে তার জন্য কেন চাবুক মারা বাকি রেখে দিয়েছিলে চাবুকটা কেন মেরে আদায় করে দেয়া গুলো না রাতে ওবার ফারুক রদি আল্লাহ গোতালা থাকতে পারলেন না তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন চাবুকটা ঘাতে করে নিয়ে গে ওই কবরের উপরে মারতে লাগলেন ও আমার পাইয়ারেরা রাতের বেলা এসে শুয়ে পড়লেন রাতে ওবারে ফারুক রদি আল্লাহ গোতালা আদোগো হুজুরের স্ত্রী ওই সময়তে এমনি করে স্বপ্নের মধ্যে কবের মধ্যে দেখতে লাগলেন সকাল বেলাতে উঠে স্বামীকে ডেকে বলতে লাগলেন আপনাকে ন্যায় বিচার করবার জন্য আমাদের বেটা আবু সামা আল্লাহ বাকে দয়ার জান্নাতে আল্লাহ জান্নাতি বান্দাদের সঙ্গে এক খানজায় বসে খানা খায় একবার জোরে বলুন সোভা খান আল্লাহ ও আমার 
পবিত্র হতে চাও তুমি তৌবা করো আল্লাহ কে ভয় করো ইত্যাকুল্লাহ আল্লাহ কে ভয় করো আস্তাক ফিরুল্লাহ আল্লাহর কাছে ফিরে এসো তৌবা করো আতু বইলাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে এসো আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত করে চোখের পানি পেলে কাঁদো জীবনের গোনার জন্য কাঁদো আমার আল্লাহ পাক তোমাকে মাফ করে দেবে আর জোরে বলুন সোভা খান আল্লাহ এ নদিয়া জেলার ও রসুল্লাহপুরের ভাই জানেরা ও আমার মুসলমান বাবা জিরা খেয়াল করে শুনে রেখে দার এই গভীর রজনীতে আমি আক্তার আপনাদের কাছে বলতে চাইছি আল্লাহর নবী সাবিয়া আল্লাহকে কতটা ভয় করেন দেখেন আল্লাহর আজাবের ভয় গজবের ভয় করেন আল্লাহ নবী বললেন পরিপূর্ণ হয়ে যায় গোনা দপ্তরটা যদি পরিপূর্ণ হয়ে যায় পৃথিবীর মতো যদি এত বড় এরিয়া হয় আর ওই গোনা দপ্তরটা খাতাটা যদি পরিপূর্ণ হয় এবারে পৃষ্ঠাটা উল্টাতে উল্টাতে বাড়তে 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 গোনার দপ্তরটা যদি আডানা সামাগি আল্লাহ বাঘের আরশো মালার মেঘ বাসন মালা রাশিতে যদি ঠেকে যায় গোনার বোঝাটা এতটা যদি উঁচু হয়ে যায় পরের সপ্তাহে আর দুটো শেষ পরের সপ্তাহে আর চারটে শেষ খাতা বেড়ে বেড়ে বাড়িতে ছেলে মেয়েদের খাতা অনেক লাট হয় না গোনার দপ্তর বান্দা করে করে গোনাটা বেড়ে 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 বলছে যদি পৃথিবীর জমিনটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবারে বাড়তে বাড়তে কোথায় গেল আনানা সামাই যদি আল্লাহ পাকের মেঘমালা রাশিতে ঠেকে যায় সোমাস্তা ফিরতানি বান্দার মনে পড়ে গিয়েছে আমি ফিরে আসবো কার কাছে বান্দার মনে পড়ে গেল আমি ফিরে আসবো সুমাস্তানে ফিরে গেছে তোবা করে আস্তাক ফার করো আমি আল্লাহ দয়াময় দয়া করে ও ফুরুর রহিম দয়াময় দয়া করে আমি আল্লাহ পাক ওই মেঘমালা রাশিতে ঠেকা গোনা আমি আল্লাহ দেব আরো জোরে বলুন সোবাহ 
जीवने बड़ चिंता फारूक जमाना मानुष रास्ता दिए आसिक दिए जामारे फारूक हजुर आस बेचारा हाथे शराब बोतल मदे बोतल मदे बोतल झोपझाड़े फेले दिए देखते ना पाए भीत सन्त कम्पित स्वरे बोल हजुर आपके क्षमा करबें फेल जीवने शराब बोतल मदे बोतल मुखे तुलबना क्षमा कर दाड़िए बोतल बोतल शुरू हो जाए 
কথা বুঝে আসে পবিত্র করেন পবিত্র করেন আমি গোনা করেছি বাবা দেখো তো ওই মেয়েটা মাথার কোন প্রবলেম আছে কিনা পাগলি নি কিনা দেখো আমি বারে বারে তাকে পবিত্র হওয়ার সূত্র বলছি এই জামাটা যদি নোংরা হয় তাহলে কে সার্প দিয়ে সানলাইট হোক সার্প এক্সেল হোক যে কোনো একটা সার্প দিয়ে কাস্তে হবে তো কিংবা কোনো সাবান দিয়ে ডিটারজেন্ট কেক দিয়ে বা পাউডার দিয়ে তাহলে আপনি আমাকে সূত্র বলছেন আমি তত কবারই বলছি এটা নোংরা পাক করে দেন পাক করে দেন বিশ্বনবী তো সূত্র বলছে ও যখন বুঝতে পারছে না রসুল বললেন ওকে দেখো ও পাগলই নেই কিনা রসুলের সাহাবি কাছে এসে কথা বললেন দেখলেন না এত ঠিক আছে এখন আবার গর্বে বাচ্চা এসে গিয়েছে সুর আপনি আমাকে পাক ও পবিত্র করে নেবে বাচ্চা হুজুর এ অবৈধ বাচ্চা আপনি আমাকে পাক পবিত্র করে আল্লাহ রসুল বললেন যাও মা বাড়িতে চলে যাও তোমার বাচ্চাটা যখন প্রসব হয়ে যাবে যখন তোমার শরীরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে তারপরে তুমি চলে আসবে চলে গেল বাচ্চা প্রসাব হয়ে গিয়েছে কিছুটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেল ও আবার ভাইয়ানেরা ওই মহিলাটা যখন পাক হয়ে গেল পরিষ্কার হয়ে গেল এবারে বাচ্চাটাকে কোলে করে নিয়ে আল্লাহ নবীর দরবারে হাজির হয়ে গেলেন তাহারিনি 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 হুজুর আপনি আমাকে পাক ও পবিত্র করে দেন আল্লাহ নবী ওই সময়ে ওই মহিলাটাকে নিকটে ডাকলেন ও মা এখানে সোমা আবার আবার বুকের দুগ্ধ পান করে আবার স্থানের দুগ্ধ পান করে আল্লাহ নবী বললেন যাও চলে যাও তোমার বাচ্চা যখন দুগ্ধ পান করা ছেড়ে দেবে দু থেকে আড়াই বছর বয়স হয়ে যাবে তখন তুমি চলে আসবে যখন সে আপনার কিনা বাইরে খাওয়ার শক্ত খাবার খাবার সে খালো এবারে বাচ্চাটা বড় হতে লাগলো তিলে তিলে বয়স যখন আড়াই বছর হয়ে গেল দুধ পানের মুদ্রা দলো আড়াই বছর অর্থাৎ তিরিশটা মাস ও আমার ভাইয়ার বাবা জিরা আমাদের সমাজে দেখতে পাওয়া যায় অনেক মা রয়েছে সন্তানের বয়স পাঁচ বছর তবু ও মায়ের দুধ খায় না খায় না এমন বাচ্চা নেই খায় কিন্তু এখন মডার্ন যুগ সব ফিটার 